नमस्ते विद्यार्थी मित्रांनो मी कुणाल पाटील सर पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत करतोय तुमच्या आवडत्या मार्गदर्शन या युट्यूब चॅनलमध्ये आणि मला सांगायला खूप आनंद होतोय की जवळपास पंधराशे पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांनी या चॅनल सबस्क्राईब केलेला आहे आणि चारच दिवसामध्ये पाचच दिवसामध्ये या चॅनलला नवीनच सुरुवात करून जवळपास वीस ते बावीस हजार लोकांनी या चॅनल बघितलेला आहे विद्यार्थी मित्रांनो आपल्या या मार्गदर्शन युट्यूब चॅनलला तुम्ही सर्वांनी सबस्क्राईब केलं लाईक केलं खूप जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत पाठवलं त्याच्याबद्दल मी तुम्हा सर्वांचे खूप जास्त आभारी आहे पण तरीसुद्धा मी तुम्हाला एक विनंती करेन की महाराष्ट्रातल्या कानाकोपऱ्यातील जे विद्यार्थी डिप्लोमा डिग्री किंवा टेक्निकल एज्युकेशन शिकत आहेत त्या प्रत्येक विद्यार्थ्यापर्यंत हा चॅनल पाठवण्याचा प्रयत्न करा भविष्यात आपण त्यांना योग्य आणि चांगलं जे मार्गदर्शन त्यांना त्यांच्या करिअरसाठी हवं ते करण्याचा शंभर प्रयत्न करणार आहोत त्यामुळे माझी विनंती आहे तुम्हाला की त्या सगळ्या विद्यार्थ्यापर्यंत शेवटच्या विद्यार्थ्यापर्यंत पाठवण्याची जबाबदारी आपल्या सगळ्यांची आहे तुम्ही त्यांना हा चॅनल सबस्क्राईब करा सांगा बेल आयकाउंट बघून ठेवायला सांगा जेणेकरून त्यांना प्रत्येक अपडेट इन्स्टंट मिळेल त्यांच्यापर्यंत पोहोचेल आता चला मग आज बघूया आपल्या व्हिडिओचा जो विषय आहे की खूप सारे क्वेश्चन खूप साऱ्या क्वेरीज किंवा खूप साऱ्या कमेंट्स तुम्ही व्हिडिओ केल्या आपण जो मी व्हिडिओ बनवला त्याच्यावर तुम्ही टाकल्यात त्या कमेंट्सचं त्या प्रश्नांची उत्तर देण्यासाठी मी आज व्हिडिओ बनवले विद्यार्थी मित्रांनो मी तो व्हिडिओ बनवल्यानंतर खूप सारे प्रश्न आले मला लास्ट नोटिफिकेशन एम एस बी टीची दिल्यानंतर खूप जास्त विद्यार्थ्यांचे कमेंट्स आल्या प्रश्न आले ईमेलद्वारे तुम्ही मला प्रश्न विचारले त्याच्यामध्ये तुमच्या मनातल्या ज्या शंका आहेत ते विचारण्याचा प्रयत्न केला याच्यावरनं मला असं लक्षात येतंय की तुम्ही खूप जास्त पॅनिक झालेले आहात किंवा तुम्ही खूप जास्त कन्फ्यूज झालेले आहेत याचं कारण असं आहे विद्यार्थी मित्रांनो की यूट्यूबवर मी बघितलंय की खूप सारे यूट्यूबवर चॅनल्स आहेत जे विद्यार्थ्यांनी बनवलेले आहेत जे नॉन टेक्निकल पर्सननी बनवले आहेत ज्यांना एम एस बी टी बद्दल नॉलेज नाही त्यांना अनुभव नाही त्यांनी तुम्हाला काहीतरी कन्फ्यूज करण्याचा प्रयत्न केलाय त्याच्यामुळे असे जे अभ्यासपूर्वक व्हिडिओ नाही किंवा ज्या लोकांचे असे चॅनल आहेत ज्यांना त्यातलं काहीच माहित नाही ते त्यांचं नुसतं मत म्हणतात त्या गोष्टीकडे जाण्याचा प्रयत्न करू नका आणि तिथनं तुम्ही कन्फ्यूज होण्याचा प्रयत्न करू मी तुम्हाला सांगेन मी तुम्हाला जे महत्वाचं आहे जे इम्पॉर्टंट आहे जे ऑफिशियल एम एस बी टी कडनं येणार आहे वेबसाईटवर असणार आहे त्याच्यातलाच अभ्यासपूर्वक कंटेंट मी तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न करणार आहे त्याच्यामुळे तुम्ही इतर कोणत्याही चुकीच्या बाबींवर अफवांवर किंवा मेसेजेसवर विश्वास ठेवू नका जे मी तुम्हाला सांगतोय जे महत्वाचं आहे ते तुम्ही नक्की समजून घेण्याचा प्रयत्न करा तुमचं डोकं लावण्याचा प्रयत्न करा बघा विद्यार्थी मित्रांनो एक खूप महत्वाचा अभ्यास रिसर्च जो मी केलेला आहे तो मी तुम्हाला आज सांगणार आहे एम एस बी टीच्या या वेबसाईटवर एम एस बी टीच्या या वेबसाईटवर जर तुम्ही बघितलं तर एक गोष्ट तुम्हाला न्यूज बघायला मिळेल जी राईट साईड पासून लेफ्ट साईड कडे जाताना तुम्हाला दिसेल तर ती ती जी न्यूज आहे ती काय म्हणते समर ट्वेंटी एक्झाम क्युपी पॅकेट इन्व्हेंट्री इज डिस्प्ले इन डी सी ई सी अँड आर बी टी लॉग इन विद्यार्थी मित्रांनो हीच ती गोष्ट आहे ज्याच्या बेसिसवर मी तुम्हाला पुन्हा पुन्हा सांगतो की आपल्या परीक्षा होण्याची खूप जास्त शक्यता आहे आपल्या परीक्षा निश्चितच होतील जोपर्यंत बोर्ड सांगत नाही परीक्षा कॅन्सल किंवा त्याच्याबद्दल काय निर्णय घेतला तोपर्यंत आपल्या परीक्षा होण्याची शंभर टक्के चान्सेस आहेत याचं कारण हीच न्यूज आहे विद्यार्थी मित्रांनो याचा अर्थ असा आहे की समर ट्वेंटी ट्वेंटी एक्झाम क्युपी क्युपी म्हणजेच क्वेश्चन पेपर पॅकेट इन्व्हेंट्री क्वेश्चन पेपर तुम्ही जे क्वेश्चन पेपर थेरी पे थेरी एक्झामच्या वेळेस तुमच्याजवळ येतात बोर्डाचे त्या क्वेश्चन पेपरची सफाई झालेली आहे त्याचे पॅकेट्स आणि त्याचे बंडल बनवले जातात त्याच्यानंतर ते डिस्ट्रीब्युशन सेंटर डी सी आणि ई सीला पाठवले जातात त्या पॅकेटची जी इन्व्हेंटरी आहे त्याला दिलेले जे नंबरिंग आहे ते नंबरिंग आलेलं आहे आणि ते लॉग इनमध्ये डिस्प्ले केलेलं आहे डी सी ई सी आणि आरबीटीचे असं म्हटलं आहे याचा अर्थ असा आहे एम एस बी टीच्या लेवलची जी परीक्षेची तयारी असते पेपर छपाईची पेपर पॅकेट बनवायचे आणि डिस्ट्रीब्युशन करण्याची ही जवळपास झालेली आहे मग अशा अर्थे तुम्ही पण तुमचं डोकं लावू शकता जर एम एस बी टी परीक्षेसाठी रेडी आहे तिच्या एंडवर त्यांचं काम झालेलं आहे तर जसेही कॉलेजेस सुरू होतील परिस्थिती रिकव्हर होईल तर आपल्याकडं कॉलेजमध्ये परीक्षा दोन तीन चार दिवसांनी लगेचच सुरू करायला एम एस बी टीला काहीच प्रॉब्लेम येणार नाही विद्यार्थी मित्रांनो म्हणून मी तुम्हाला वारंवार सांगतो याच्याच बेसिसवर सांगतोय की एम एस लेवलवर एवढी प्रॉम्प्ट आहे एम एस बी टी त्यांची जी सर्व जबाबदारी आहे तयारी आहे कामं आहेत ते एम एस बी टीने पूर्ण केलेली आहे त्यामुळे परीक्षा होण्याची खूप जास्त शक्यता आहे तुम्ही अभ्यास करत राहणं खूप गरजेचं आहे त्याच्यानंतर बघा तुम्ही जे मला प्रश्न विचारले खूप चांगले चांगले प्रश्न विचारले त्या प्रश्नांचे मी उत्तर देतो जेणेकरून अजून याच्या पुढे तुमच्या डोक्यात कोणतंच कन्फ्युजन राहणार नाही तुम्ही रिलॅक्स व्हाल अभ्यास करत राहाल तुमचं लक्ष इतर गोष्टींपेक्षा अभ्यासात जास्त टाकाल बघा विद्यार्थी मित्रांनो पहिला प्रश्न मला मदन बडेनी विचारला होता की चौदा एप्रिलला
हे माझं मत आहे मी तुम्हाला माझ्या मते काय काय पॉसिबिलिटीज आहेत त्या अभ्यासपूर्वक सांगण्याचा प्रयत्न करतोय त्याच्यानंतर दुसरा एक चांगला प्रश्न मला विचारलाय सुमेधनी मला एक प्रश्न विचारलाय सुमेध आणि वैष्णवीनी सोळाला एक्झाम स्टार्ट होईल का सर सोळा एप्रिलला एक्झाम स्टार्ट होतील का सुमेध वैष्णवी सोळा एप्रिलला एक्झाम तेव्हाच सुरू होतील जेव्हा जर चौदा एप्रिल पासून परिस्थिती रिकवर झाली आणि जर आपले कॉलेजेस सुरू झाले तर एम एस बी टी एक्झाम सुरू करू शकते अदरवाईज सोळाला सुद्धा तरी एक्झाम होणार नाही ते पुढे जाऊ शकतात त्याच्यानंतर सुनील दरेकरनी मला प्रश्न विचारलाय थेरी एक्झाम पुढे होणार का नाहीत थेरी एक्झाम सुमेध थेरी एक्झाम ह्या दिलेल्या टाइम टेबल नुसार सुद्धा होऊ शकतात जर परिस्थिती कवर झाली तर नाही तर मग अजून सुद्धा पुढे पॉस्टपॉन होऊ शकतात पण थेरी एक्झाम डेफिनेटली होण्याचे मॅक्सिमम चान्सेस आहेत कारण आपल्याकडे सोळा जून पर्यंत सतरा जूनला नवीन सेमिस्टर सुरू होणार आहे सोळा जून पर्यंत आपल्याकडे वेळ आहे त्याच्यामुळे थेरी एक्झाम डेफिनेटली होणार आहे पुढचा आपल्याला जो प्रश्न विचारलाय तो कार्तिकने विचारलाय कार्तिक सांगतो समर ट्वेंटी एक्झाम पॉस्टपॉन झाली का नाही कार्तिक समर ट्वेंटी एक्झाम प्रॅक्टिकल्स आणि त्याचे जे ऑनलाईन एक्झाम्स होते हे समर ट्वेंटी मधले आता सध्या तरी मागच्या नोटिफिकेशन नुसार पॉस्टपॉन झालेले आपल्याला दिसतात थेरी पेपरचं टाइम टेबल हे सोळा तारखेपासून होतं त्याच्यामुळे अजून तरी एम एस बीटीने आपल्याला ते पॉस्टपॉन झाल्याची अधिकृत सूचना दिलेली नाही आहे त्याच्यामुळे प्रॅक्टिकल आणि ऑनलाईन परीक्षा हे पॉस्टपॉन झाले थेरी पेपर्स हे आपल्याला चौदा तारखेनंतरच समजेल पॉस्टपॉन होत आहेत की नाही त्याच्यानंतर मला श्रीराम जाधवने एक चांगला प्रश्न विचारलाय सर पेपर मे ला स्टार्ट होणार का मी वारंवार तुम्हाला सांगतोय परिस्थिती जशी रिकव्हर होईल एम एस बी टी लगेच दोन तीन चार पाच कितीही दिवसामध्ये परीक्षा सुरू करू शकते म्हणून मागच्या सूचनेमध्ये एम एस बी टीने आपल्याला सांगितलंय की राहिलेला सिलेबस तुमच्या शिक्षकांबरोबर ऑनलाईन कनेक्ट राहून तो पूर्ण करून घ्या जेणेकरून जसही कॉलेज नव्याने सुरू होईल दोन किंवा तीन दिवसात सुद्धा परीक्षा एम एस बी टीला घेता आली पाहिजे त्यामुळे तुम्ही अभ्यास करत राहा तुम्ही त्या तयारीमध्ये राहा की परीक्षा लगेचच होऊ शकते त्याच्यानंतर अनुराग पांडेने एक खूप चांगला प्रश्न विचारलाय प्रॅक्टिकल्स आणि सबमिशन आणि युनिट टेस्ट होतील की नाही बघा अनुराग प्रॅक्टिकल्स आणि सबमिशन हे होतील की नाही हे व्हायलाच पाहिजेत कारण याला सुद्धा मार्किंग आहे याला सुद्धा तुम आम्हाला ऑनलाईन तुमचे मार्क्स भरावे लागतात याला सुद्धा तुम्हाला पर्सेंटेजमध्ये तुमचे मार्क्स असतात त्याच्यामुळे तुमचे ऑनलाईन पेपर्स प्रॅक्टिकल एक्झाम आणि सबमिशन होणं अपेक्षित आहे मायक्रो प्रोजेक्ट असेल प्रोजेक्ट असेल याचं सबमिशन होणं अपेक्षित आहे मग ते थेरी पेपर नंतर सुद्धा होऊ शकतं पॉसिबल आहे याच्या आधी सुद्धा जेव्हा इलेक्शन किंवा काही अडचणींमुळे एम एस बीटीने थेरी पेपर आधी घेतलेत आणि नंतर प्रॅक्टिकल्स किंवा ऑनलाईन परीक्षा घेतलेल्या आहेत त्याच्यामुळे हे पॉसिबल आहे ते एक विचारले युनिट टेस्ट होतील का नाही युनिट टेस्टचा आपण सांगू नाही शकत जर वेळ नाही नसला एम एस बी टीकडे तर युनिट टेस्टला एव्हरेज सुद्धा फर्स्ट युनिट टेस्ट बरोबर एम एस बी टी करू शकते युनिट टेस्ट सेकंड कॅन्सल सुद्धा होऊ शकते वेळ असेल तर युनिट टेस्ट टू सुद्धा होऊ शकते या पॉसिबिलिटीज आपण लक्षात घेणं गरजेचं आहे त्याच्यानंतर एक चांगला प्रश्न मला विचारलाय तुषारने डेट पॉस्टपॉन किती होऊ शकते डेट पॉस्टपॉन मी तुम्हाला सांगितलंय सोळा जून पर्यंत जर वेळ आहे तर मे महिन्यापर्यंत डेट पॉस्टपॉन करायला एम एस बी टीला काहीच हरकत नाही माझ्या मते त्यामुळे डेट डेट पॉस्टपॉन ही मे पर्यंत सुद्धा होऊ शकते त्याच्यानंतर एक प्रश्न विचारलाय की श्रीजित भोयरनी एक प्रश्न विचारलाय तिसऱ्या वर्षातील मुलांना डिप्लोमा डायरेक्ट मिळेल का विद्यार्थी मित्रांनो भरपूर जणांनी हा प्रश्न विचारला का तिसऱ्या वर्षातील लास्ट सेमिस्टरमध्ये शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांना डिप्लोमा डायरेक्ट दिला जाईल का जर परिस्थिती रिकवर नाही झाली तर विद्यार्थ्यांना असं होत नाही तुम्ही टेक्निकल कोर्सेसमध्ये आहात तुम्ही आर्ट्स कॉमर्स सायन्स रेग्युलर कोर्सेसमध्ये नाही इंजिनिअरिंगमध्ये इंडस्ट्रीमध्ये तुम्हाला जाऊन काम करायचं आहे त्याच्यामुळे तुमच्या परीक्षा किंवा प्रत्येक विषयाचं इव्हॅल्युएशन होणं खूप गरजेचं आहे लास्ट सेमिस्टरमध्ये प्रोजेक्ट आहे त्याचं इव्हॅल्युएशन होणं खूप गरजेचं आहे परिस्थिती खूप गंभीर आहे अशी परिस्थिती याच्या आधी कधीच नव्हती त्यामुळे निर्णय काय घेईल सरकार एम एस आपण सांगू नाही शकत परंतु मॅक्सिमम चान्सेस आहेत की प्रॅक्टिकल्स एक्झाम्स आणि थेरी पेपर कोणत्याही परिस्थितीत तुमचे होतील आणि लास्ट इयर वाल्यांना तर चार पाच सात दहा दिवसात सुद्धा थेरी पेपर किंवा प्रॅक्टिकल तुमचे किंवा प्रोजेक्ट बद्दलचं सबमिशन एम एस बी टी घेऊ शकते त्यामुळे तुम्ही त्या तयारीत राहा तुम्ही असे प्रश्न विचारण्यापेक्षा तुम्ही अभ्यास करत राहा तुम्ही त्या विषयाचं किंवा तुमच्या प्रोजेक्टचं पूर्ण नॉलेज घेत राहा हे महत्वाचं आहे त्याच्यानंतर मला एक चांगला प्रश्न विचारलाय शुभम पवारनी जी स्कीम सिक्स सेम चे पेपर आधी होतील का नंतर सिक्स सेमिस्टर किंवा इतर सेमिस्टर मध्ये जे जी स्कीम चालू आहे ते पेपर आधी होतील की नंतर होतील विद्यार्थी मित्रांनो आतापर्यंत एम एस बी टी जे आय स्कीम जी स्कीम चे पेपर हे एकत्र मॉर्निंग सेशन आफ्टरनून सेशन मध्ये एकत्र होत होते होत आहेत त्याच्यामुळे याच्या पुढे सुद्धा तसंच होईल परीक्षा जरी पॉस्टपोन झाली
त्याच्यानंतर मला कुणालनी एक प्रश्न विचारलाय सोळा एप्रिल पासून डी फार्मसीची एक्झाम होणार की नाही बघा विद्यार्थी मित्रांनो एम एस बी टीच्या अंडर जेवढे पण टेक्निकल कोर्सेस येतात मग इंजिनिअरिंगचे असतील कॅटरिंग टेक्नॉलॉजीचे असतील फार्मसीचे असतील त्या सगळ्यांच्या एक्झाम एम एस बी टी एकाच स्लॉटमध्ये एकाच वेळापत्रकानुसार घेते त्याच अठरा दिवसांमध्ये घेते त्याच्यामुळे गेल्या तर सगळ्यांच्याच एक्झाम पॉस्पॉन्ड होतील झाल्या तर सगळ्यांच्याच एकत्र होतील त्याच्यामुळे तुम्ही निश्चिंत राहा जशाही एक्झामचं अनाऊन्समेंट होईल टाईम टेबल नवीन येईल एकत्र सगळ्यांचं टाईम टेबल येईल एकत्र सगळ्यांच्या एक्झाम होतील त्याच्यानंतर मला एक संदीपनी प्रश्न विचारलाय की थेरी त्याच तारखेला होतील का पॉस्पॉन्ड होईल आणि त्याच डेटला झाली तर सबमिशन ओव्हरल आणि प्रोजेक्टचं काय या प्रश्नांची उत्तरं मी संदीप दिलेली आहेत की सगळं काही तुमचं सबमिशन करावं लागेल कारण त्याला मार्किंग आहे त्याच्यानंतर एबीसी फॉर्म सबमिशन माझं बाकी येतं ते होईल का त्याच्यासाठी तुझं सुद्धा सरकार समाज कल्याण प्रोव्हिजन देईल तुला टाईम वाढून देईल डेट एक्सटेंड करून देईल विद्यार्थ्यांच्या भल्याचंच सरकार किंवा एम एस बी टी विचार करत असते त्याच्यामुळे तू कॉलेज जसे चालू होते रिझ्यूम होतील तुझा एबीसीचा फॉर्म भरू शकतोस त्याला डेट एक्सटेंड करून सरकारकडून नक्कीच मिळेल त्याच्यानंतर मला अजून एक चांगला प्रश्न कुणालनी विचारलाय अजून प्रणयनी आणि प्रयागनी विचारण्याचा प्रयत्न केलाय की सेकंड इयरच्या इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंगचं काय खूप महत्वाचा प्रश्न विद्यार्थी मित्रांनो गेल्या वर्षीपासून एम एस बी टीने आपल्याला आय स्कीम नुसार जे विद्यार्थी सेकंड इयर चौथ्या सत्रामध्ये सेमिस्टरमध्ये शिकत आहेत त्यांना चार सहा आठवड्याची चौथ्या सेमिस्टरमध्ये सहा आठवड्याची इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग कंपल्सरी केलेली आहे त्याला मार्किंग आहे जवळपास दीडशे मार्क आहेत मग त्याचं काय होईल तर विद्यार्थी मित्रांनो माझ्या मते एम एस बी टी जर टाईम परिस्थिती रिकवर झाली तर डेफिनेटली सहा आठवड्याचं इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग होईल नाही झाली तर एम एस बी टी याचा कार्यकाळ किंवा काळावधी तीन आठवड्याचा दोन आठवड्याचा सुद्धा करू शकते नाही तर याच्यावर दुसरा निर्णय पण घेऊ शकते किंवा मग पाचव्या सेमिस्टर नंतर जो काही वेळ मिळतो त्याच्यात सुद्धा एम एस बी टी तुम्हाला इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग करायला लावू शकते याच्यावर योग्य तो तोडगा तुम्हाला कोणतीही दडपण किंवा अडचण न येता काढण्याचा प्रयत्न एम एस बी टी नक्कीच करेल इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग होऊ शकते त्याच्यानंतर गौरवने विचारलंय नवीन टाईम टेबल केव्हा होईल गौरव नवीन टाईम टेबल एम एस बी टीने जसं मागच्या पत्रात नोटीसमध्ये आपल्याला कळवलंय की नवीन टाईम टेबल कॉलेज जेव्हा नव्याने पूर्वीसारखे व्यवस्थित सुरू होतील परिस्थिती रिकवर होईल त्याच्यानंतर तुम्हाला नवीन टाईम टेबल मिळेल याचा अर्थ काय जोपर्यंत कॉलेज सुरू होत नाही तोपर्यंत परीक्षांचं नवीन टाईम टेबल येणार नाही जर परीक्षा पुढे पॉस्पॉन झाली तर म्हणून तुम्ही विद्यार्थी मित्रांनो व्यवस्थित अभ्यास करत राहा खूप साऱ्या विद्यार्थ्यांनी मला रिक्वेस्ट केलेली आहे की सर आम्हाला इथे तुम्ही ऑनलाईन स्टडी मटेरियल किंवा मागच्या वर्षीचे क्वेश्चन पेपर मॉडेल आन्सर पेपर यांचा एक पूर्ण मटेरियल असलेली वेबसाईट पोर्टल किंवा पेज तयार करा आणि आम्हाला ते स्टडी मटेरियल उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करा मी तुम्हाला इथे शंभर टक्के आश्वासन देतोय येणाऱ्या काळात भविष्यामध्ये मला जसाही वेळ मिळेल तुमच्या स्टडीसाठी तुमच्या मार्गदर्शनासाठी तो सुद्धा मी प्रयत्न करेन एक चांगलं पोर्टल बनून वेबसाईट बनून तिथनं तुम्हाला ऑनलाईन मार्गदर्शनासाठी नोट्स असतील स्टडी मटेरियल असेल ऑनलाईन व्हिडिओज असतील किंवा मागच्या वर्षीचे क्वेश्चन पेपर मॉडेल आन्सर पेपर हे देण्याचा प्रयत्न मी डेफिनेटली तुम्हाला करेन तुमची विनंती तुम्ही जे जे सजेशन मला या चॅनलच्या माध्यमातून देणार आहेत विद्यार्थ्यांना मी ते डेफिनेट डेफिनेटली टाइम काढून तुमच्यासाठी करणार आहे कारण हा चॅनल तुमच्यासाठी आहे तुमच्या भविष्यासाठी आहे तुमच्या मार्गदर्शनासाठी आहे तुम्ही ज्या चॅनलचे केंद्रबिंदू आहात त्यामुळे तुम्ही जे सजेशन द्या तुम्ही जे मला सांगाल ते नक्कीच करण्याचा मी प्रयत्न करणार आहे जाता जाता मी तुम्हाला एवढंच सांगेन की जे तथ्य आणि सत्य ज्या गोष्टी मी तुम्हाला या चॅनलच्या माध्यमातून सांगतो त्या एम एस बी टीच्या लिंकनुसार एम एस बी टीच्या वेबसाईटवर जो डेटा आहे त्याच्यानुसार सांगतोय त्याच्यामुळे परीक्षा होण्याची शक्यता आहे याच्या त्याच्यावर चुकीच्या मेसेजवर फेक अफवांवर विश्वास ठेवू नका तुम्ही अभ्यास करत राहा विद्यार्थ्यांनो आपण विद्यार्थी आहोत आपल्याला प्रत्येक सब्जेक्ट महत्वाचा आहे टेक्निकल विद्यार्थी असल्यामुळं आपल्याला इंजिनिअरिंग फील्डमध्ये असल्यामुळे आपल्याला इंडस्ट्रीमध्ये जाऊन काम करायचं आहे आजच्या सेमिस्टरला तुमचा जो एखादा सब्जेक्ट आहे तो एवढा महत्वाचा ठरू शकतो की भविष्यातलं पूर्ण करिअर त्याच्यावर तुमचं असू शकतं इंडस्ट्रीमध्ये तुम्हाला त्याच्यावरच काम असू शकतं एक एक्झाम्पल देतो विद्यार्थी मित्रांनो सेकंड इयर इंजिनिअरिंगच्या चौथ्या सेमिस्टरमध्ये जे विद्यार्थी शिकत आहेत त्यांना डी सी सी डेटा कम्युनिकेशन अँड कॉम्प्युटर नेटवर्क नावाचा सब्जेक्ट आहे हा कॉम्प्युटर नेटवर्क नावाचा जो सब्जेक्ट आहे एवढा महत्वाचा आहे विद्यार्थी मित्रांनो की या सब्जेक्टच्या बेसिसवर पूर्ण एखाद्या इंजिनिअरचं आयुष्य घडू शकतं किंवा करिअर असू शकतं सिस्को जी कंपनी नेटवर्क कंपनी त्या कंपनी नेटवर्क इंजिनिअर किंवा खूप साऱ्या कंपन्यांमध्ये नेटवर्क ऍडमिनिस्ट्रेटर किंवा नेटवर्क इंजिनिअर म्हणून तुम्हाला जर काम करायचं असेल कॉम्प्युटर इंजिनिअरला तर हा सब्जेक्ट आयुष्यभर उपयोगी किंवा या सब्जेक्ट मधलं नॉलेज तिथं पूर्ण लागतं मग अशा परि
याचा उपयोग करायचा आहे म्हणून तर एम एस बी टी ने राहिलेला सिलेबस तुमच्या शिक्षकाबरोबर ऑनलाईन टच मध्ये राहून ऑनलाईन कनेक्ट राहून उरलेला सिलेबस कम्प्लीट करून घ्या मग व्हिडिओ लेक्चर असेल ऑनलाईन लर्निंग मटेरियल असेल याच्या सहाय्याने करून घ्या एम एस बी टीने त्यासाठीच सांगितलेलं आहे हे लक्षात घेऊन हे समजून घेऊन तुम्ही घ्या अभ्यास करा मिळालेला टाईम अभ्यासात घालवा चांगल्या प्रकारे अभ्यास करा आणि खूप चांगले मार्क्स काढण्यासाठी किंवा खूप चांगलं अंडरस्टँडिंग करण्याचा तुम्ही प्रयत्न करा हा वीडियो आज सा एवडस मी घरे है तुम्हें पे घरे मैं पुनः एक आज तुम्हारा तो आवान करे महाराष्ट्र शासन केन्द्र सरकार ने जे अपने संगित है कोरोनापासन मुक्त होने अपन घरी राहन अपने घर सर्व सदस्य घर की काजी घेन हाथ चांग प्रकार स्वच्छ धुत या आजारापासनं मुक्त होण्याचा प्रयत्न करूया मी विश्वास बाळगतो की तुम्ही घरातच राहाल चांगला अभ्यास कराल आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच येणाऱ्या काळामध्ये अजून चांगला व्हिडिओ मार्गदर्शक व्हिडिओ अभ्यासपूर्वक व्हिडिओ तुम्हाला त्याचा फायदा होईल असं घेऊन येण्याचा मी प्रयत्न करणार आहे तोपर्यंत तुम्ही खूप काळजी घ्या स्वतःची थँक्यू सो मच धन्यवाद